あ皆さんこんにちは<笑>あの石巻専修大学オープンキャンパスようこそおいでくださいました私情報電子工学科の,あの工藤と申しますこれから、えー、学科説明会ということで、えー、情報電子工学科の<笑>、えー、特徴についてあのお話ししていきたいと思いますあの大学のテーマとしてですね多頂点にとんがるということで、えー、地域に根ざして世界にとんがった大学を私たちは目指してます。で情報電子工学科で、えー、地域に根ざしてる部分っていうのをまずですね皆さんにお知らせしようと思うんですけどもあの私たちの学科の、えー、特徴はですね、まあえー、今のですね高度情報化社会に貢献できる、えー、人を育てたいあるいは育てていこうということでいろんな世代、えー、小学生から一般社会人までそういういろんな世代に応じた、えー、いろんな教育プログラムを提供してきましたしこれからも提供していきたいなというふうに考えてます。あの小学生向けにはですねえー、プログラミング教室を開催したりでここにはちょっと映ってないんですけどもこの準備とかあるいは運営それにあの情報電子の学生さんたちが協力して、えー、います。まあこういうふうにあの今あのいろんなところでプログラミング教室ありますけども、まあ、その前ですね大学で私たちがこういうプログラムを提供してきました。でそのほかにですね小学生向けにはですね、えー、と10年ぐらい前までは「科学の祭典石巻大会」というのを、えー、開催してそこで、えー、小学生向けこれ多分ですね、えー、とラジオの制作し,してるところなんですけどもこうハンダ付けをしてですねあの自分のラジオを作ってもらうというのでここであの一緒に作ってあのサポートしてくれるのてるのがえうちの学生の皆さんです。で、えー、小学校でのこれ理科の出前授業の様子なんですけどここら辺にいるのがですね、えー、4年生の学生です。であの<笑>研究室の学生を連れて小学校に行って小学生の,あの方とあの出前授業をしたんですけども、あのー、今の小学校の給食ってすごく昔と違っておいしくてですね、あのー、多分一緒に行った学生の皆さんは、まあ、何やったかっていうのは覚えてないかもしれないけど小学生と一緒においしい給食食べたなっていうのは多分ね卒業してからもずっと覚えて、えー、いるんではないかなというふうに思います。でまあえー、と小学生向けにはですねこういう、えー、教育プログラムを提供してきましたで中学生向けにはですね、えーまあ、情報リエゾンプログラムということで、まあ、いろんな小学生コース中学生コース高校生コースってやったんですけど、まあ、こういうアームロボットを動かしながらの、えー、プログラムを実施したとで、えー、高校生向けにはですね高校と大学の高大連携授業というのを毎年、えー、行ってます。まあ、協定校とあのになる高校なんですけども、まあ、こういうところでですね、これは、えー、とロボットの、自走ロボットかな、自走ロボットのプログラミングをして、うまくコースを走るような、そういうプログラミングの、えー、教育プログラムです。まあ、これは、えー、っと、テレビゲームを作るあのちっちゃなあのプログラムを入れてテレビゲームを作るような連携授業です。でこういう広大、えー、連携授業をやってきたんですけども今はですねそれに加えてですね広大3ここにこうちょっと書いてるんですけどこ,うですか、ね、この広大3ですから高校と大学と産業界あの企業3社が連携してですね、えー、そこにありますけども、えっと、ペッパーいますけども、あのそういう
、えー、3社が連携した、えー、事業を展開しています。あと一般社会人向けにはですねいろんなあの、えー、ところで産業フェスティバルが、えー、開催されてますけど、まあ、この産業フェスティバルへ出展したりですとかでここで実際ですねあのいろんな説明をしたりしてるのがうちの、えー、情報電子工学科の学生の皆さんです。あるいはちょっと,ふ、うん、と震災のですね後なんですけども。福岡大学 ICT オープンカレッジなんかを開催して、えー、被災した人たちがあの新しい仕事に就くための,あの ICT の技術を高め,高めてもらうようなそういうプログラムを提供したりとかしてきてここで講師をあの務めてくれたのがあのうちの、えー、当時ですね当時うちの大学院の学生。ですはいまあ、こういうふうにしてあのいろんな世代に応じたあのいろんな、えー、多様な教育プログラムを提供しているのがあの情報電子工学科の特徴ですでも何と言ってもですねあの高等教育で、えー、大学に入ってきた人に教育プログラムを提供するっていうのが一番の目的ですで、えー、昨年まではですねあの情報電子工学科3つのコースがあったんですけども、えー、4月からですねこの3つのコースを再編して2つのコースに、えー、なりましたで、えー、その2つのコースは情報通信コースと電気電子コースですでコースの選択はですね、えー、2年生に進学する進級するその時にどっちかのコースを選んでもらうどっちかのコースに所属してもらうということになっています。で、まずですね、えー、情報通信コースなんですけども、情報通信コースはデジタル技術を駆使して豊かな社会を想像できるようなエンジニアになってほしいと、そういうエンジニアを目指そうということで、えー、こ概要ですけども、情報通信関連の科目を、えー、充実させて、えー、その他にですねどうしてもソフトウェアとハードウェア両方の理解が必要なので、えー、ハードウェア理解のための電気電子関連科目を用意してますその他にですね、えー、多学科の要は機械工学科の科目を受講できるように、まあ、ロボットたちなどですねこういう科目も取れるようにしていますもう一つの、えー、電気電子コースですけどもあの基幹産業のインフラを、えー、支えるエレクトロニクス関連のエンジニアを目指してほしいということで、えー、エレクトロニクス関連科目の他に、えー、電気電子の体系的な知識を学ぶ科目を配置してますその他にですねあの CAT の活用工学などの機械工学科で、えー、開講している科目を取れるようにしていますでこれがあの新しい、えー、教育プログラムなんですけども機械工学科と情報電子工学科が一緒になってですね一緒になって運営するプログラムなんですけども、えー、ソサエティ 5.0 とか SDGs のようなそういうものに対応できるようなエンジニアになってほしいということでそういう、えー、そのための教育プロ,プログラムを、えー、大きな3つの柱で組み立ててます。1つはこの次世代エンジニア育成プログラムこれちょっと次にあのご説明します。その他2番目はですね、えー、各、えー、機械工学科にも2つのコースがありますからその2つのコースと情報電子工学科の、えー、2つのコースのそのコースの教育プログラムで3つ目がですね、えー、学科横断型の、えー、プロジェクトベーストラーニング要はプロジェクト学習を、えー、取り入れてこれを3つの教育プログラムとして、えー、今年のというか4月から提供しています
まずあの最初のこ次世代エンジニア育成プログラムはこれ1年生の時に、えー、開講しているプログラムなんですけどもここら辺のですね現代工学概論とか基幹工学実習なんかは、えー、情報電子工学科と機械工学科の一緒になってあの運営しているプログラムです。まあ、こういう、えー、のを取ってですね、ぜひあの次の世代のエンジニアとして必要な、まあ、知識とか技術とか技能とかっていうのを、えー、幅広く身につけてほしいなというふうに思っています。でえー、2番目なんですけどもこの、えー、機械工学科にはこの2つのコース機械創造コースと自動車コースっていうのが、えー、新しくできました、えー、4月からですねで情報電子工学科にはこの情報通信コースと電気電子コースがありますで2年生3年生はこのそれぞれのコースで、えー、それぞれのプログラムを学んでもらいますその後でですね、えー、と4年生になるとこの学科横断型プロジェクト学習ということで、えー、各学科の、えー、で学んできた専門知識を生かしてその上でですねその上で、えー、プロジェクト型のテーマに取り組んでもらうそういうプログラムを作っています。で具体的にはですね、例えばあの機械工学科では3次元 CAD ですとか、えーまあ、ロボット工学なんかを勉強してきたのと、例えば情報電子工学科では IoT 活用工学とか、まあ、こういう組み込みシステムなんかを勉強してくるんですけども、えー、例えば情報電子工学科でこういう科目を勉強してきた後に、4年生になってプロジェクト実習ということで、機械工学科の先生のところに行って、えー、例えば IoT とものづくりを合わせたような実施をするですとかあるいは機械工学科の学生が情報電子工学科の先生のところに来て、えー、ロボットとあの高機能センサーを掛け合わせたようなプロジェクト実施に取り組むとかそういうことができるような、えー、プログラムをにしています。これがあの、えー、大きな教育プログラム、新しくなった教育プログラムの特徴です。で、この中でですね、最初の1年生の時に、今、えー、4月から走り始めたばかりの,あのプログラムの一つなんですけども、フレッシュマンセミナーっていうのがあります。で、このフレッシュマンセミナーはですね、えー、情報電子工学の基礎を学ぶとともに、えー、初めてあの大学生になる、えー、人たちがぜひですね友達を作って早く大学に溶け込んでほしいというそういう意味からいろんなことをしてます、えー、例えば、えーまあ、こういうソフトボール大会をこれは 4, 4チームにあの定員39名で大体40名ぐらいなんで1チーム10名ぐらいで、えー班を作ってソフトボール大会をしたりですとか、えーまあ、こう桜満開の時なんですけど、まあ、こういうソフトボール大会とか、えー、あとですねこのタイピングコンテストこれもちょっとグループになってそのタイピングが正確に早く打てるようにあのどうやったらいいかっていうのをグループで、えー、競,競うっていうか。グループで考えて、えー、練習してもらって、まあ、こういうコンテストをやったりですとか、えー、あるいはですねあのテスター講座といって、まあ、あの初めて使う人あるいは今まで使ってきたことがある人いろんな人が、えー、入ってきてますので、えーまあ、こういうテスターの使い方の講座をしたりとかっていうことをフレッシュマンセミナーでやってますでちょっと新しいこととしてですねこの、えー、AI 体験要は人工知能があの社会の中で普及してきてますけども実際に人工知能を体験してもらうというそういう、えー、と
ことをフレッシュマンのセミナーの中でやってます。でこれはどういうことかというと、えー、企業の,あの、えー、方と、えー、ちょっと連携してですね、えー、情報電子工学科で、えー、じ皆さんがこう履修する科目と、えー、実際の、うん、仕事ですね、仕事をこの人工知能がこうつないでくれるそういう体験です。例えばいろんな科目を取ってた後に、じゃあ具体的にその科目が、えー、企業の中のどういう分野で必要とされてるかっていうのを、えー、この、えー、AI で判断してもらうっていう体験です。で例えばこういろいろ情報通信とか、えー電気とかあるいは仕事でいうと設計なのか、えー、実験なのかあと品質管理とかいろんなこう分野があるんですけどもその科目とですね科目と、えー、仕事の内容でその科目を必要としている企業、えー、5000社ぐらいの中からこう選んで、えー、もらうみたいなんですけどもそういうことを AI が判断して、えー、あなたが、えー、履修した科目はこういう企業のこういう分野で必要としてますよっていうそのマッチングをしてくれるそういう、えー、体験です、まあ、こういうのを新しく取り入れてフレッシュマンセミナーを、えー、4月からかな、はい、行ってますでこの友達作りワークっていうのをは、えー、現在進行形のワークなんですけどもちょっと夏休みの期間を、えー、利用してですね利用して、えー、グループであのそのグループでテーマを決めてもらっていろんなことを調べてきてもらってで、えー、実際にあの街の中に出て調べてもいいですし、えー、LINE で調べてもいいんですけどもそういうことを、えー、友達同士で友達作りを兼ねて、えー、選んでもらって。でその結果を、えー、後期の始まる時間に発表してもらうようなそ,のそういうワークもところどころに入れています。これがちょっと、えー、特色ある授業のフレッシュマンセミナーの内容なんですけども、まあ、残念ながら、えー、とまだ1年生新しいカリキュラムは1年生にしか提供してないのでこれ2年生3年生っていうのはないんですけども、えー、そういうことをしてますで、えー、3年生4年生になると情報電子工学科の専門の実験とあと卒業研究なんかが始まりますけれども、まあ、その、えー、様子です。まあ、こんな形で、えー、いろんな、えー、専門の実験をこれプログラミング演習ですかね。このロボットを動かすようなあとはデバイスをこうね材料を作ってデバイスまで仕上げるようなこういう実験とかっていうのをやってます。で4年生になると各研究室に配属されてその研究室で先生と一緒にあの1年間、えー、ある卒業研究のテーマに取り組むんですけどもその総まとめが、えー、この2月に。ありますこう皆さん学科の皆さんの前でこう発表したりとかその後に、えー、卒業論文を仕上げて、えー、提出するとっていうそういうのが卒業研究です。で卒業研究の、えー、テーマとして、まあ、こういう知能システムを作ったり、まあ、開発したり。まあ、アプリを作成したりいろんなデバイスの、えー、評価をしたり、えーまあ、いろんな、ね、そういうことをこれがあの卒業研究のテーマの、まあ、こういうことをしてますということです。でその他にですね、えー、ちょっと今はコロナで、えー、やってきてないんですけども、えー、日和山の公園に行って皆さんみんなでこう花見をしたりですとか1年生ではですねこの、えー、歓迎の食事会をしたりあるいはあの大学祭で今あのうんと
科学の祭典石巻大会がなくなりましたのでその後継のものとして大学祭で地の玉手箱という似たようなことを始めてます。でここでまあこういうの手伝ってくれてるのが情報電子工学科の学生の皆さんです。まあ、食事会あるいは学外見学でですねいろんな企業に行って現場の話を聞いたりとかこれは東北電力ですかねあとは IT 系だとあテクノマインドというそういう企業に行って会社の状況とか、えー、実際にあの社会の先輩から話を聞いたりとかっていうこともしてます。まあ、これ例年の、えーオープンキャンパスの様子ですけども今日も何人かあの情報電子の学生の皆さんに手伝ってもらってオープンキャンパスを、えー、開催してますけども直接ですねあの学生の皆さんが大学運営を手助けしてくれてるっていうのがあの一つの特徴かなと思いますあの大きな大学だとなかなかできないんですけども私たちみたいな小さな大学だと学生の皆さんが即戦力ですのでそういう何て言うんですかねあの大学運営を知るっていうことも、えー、できますしあの授業のサポートとかそういうのも含めて、えー、学生の皆さんに直接ですね関わってもらってます。で、えーまあ、大学祭もそうなんですけど小学生から、えー、一般社会人、まあ、おじいちゃんおばあちゃんまで。あの広い世代の人とコミュニケーションを取る必要が、えー、生じてきますのでコミュニケーション能力もつくのかなっていうふうに考えてるんですけどどうですかつきました<笑>コミュニケーション能力<笑>ついた<笑>そうですはいでえっ、ー、ともう一つ特徴はですね、えー石巻専修大学だけの、えー、合同企業説明会っていうのを、えー、開催してます。まあ、大手、大手の、あのー、業者が開催する、えー、合同企業説明会はいろんな大学の学生が例えば、あのー、1箇所に集まるんですけども私たちがやってるのは石巻専修大学だけの学生を対象とした合同企業説明会です、えー、仙台で2回かなあ毎年、えー、3月3月ごろに開催するんですけども仙台で2回石巻で1回だいたい1回あたり50社40社から50社の企業の方がこういうふうにこうブースを出してですねあの会社説明をしてくれてます。であの専修大学の学生だけなので、まあ、遠慮なく<笑>気にしないで、えー、いろんなブースに行って話を聞けるというのが特徴かなというふうに思います。で時々ですね時々あの卒業生情報電子工学科の卒業生がこの合同企業説明会に参加し参加してというか会社の代表として来てですねいろいろ後輩にいろんな説明をしてくれる場合があります。であのもしよかったらあの情報電子の学生うちの会社受けて受けさせてくださいとかってね言われるとあと立派な名刺もらったりするとああの成長したな,な企業に入って成長したなっていうふうに感じられるのでそれすごくいいかなと思います。まあまあ、こういういえー、合同企業説明会なんかを今,今はちょっとねコロナで、えー、と対面ではなくてオンラインに変わりつつあるんですけども、まあ、こういうことがまたあのコロナが収ま,れ収まればできるのかなというふうには考えてます。で卒業後の進路なんですけども、まあえー、電気ガス水道関係あるいは建設業関係あるいは情報通信。業とかまああと製造業あと金融とか、まあ、地方公務員とか、まあ、いろんなあの分野に、えー、卒業後進路として進んでいっています。で、えー、もう一つあの世界に
とんがった大学になるためにあの私たちはそれぞれの、えー、専門の研究分野でいろんな研究をしてるんですけどもまあここにねあの信号処理あるいは、えー、量子工学とかあるいはグラフ理論セキュリティとかねいろんな電力システムとかってあるんですけども、えー、今日の,あのオープンラボはですねえー、っと旧研究室すべての研究室がオープンラボに参加してます、えー、バーチャルリアリティの体験ですとか、ね、発光デバイスコンピューターウイルスあのセンサーあるいは雷あと信号処理とか、ね、テラヘルツとかあの、えー、多種多様なあの専門分野の先生方が揃ってますのでぜひあの何か所かあの見ていってほしいなというふうに思います。で、えー、私たちがあの求めるどういう学生に来てほしいかと。いうことなんですけども、えー、まず私たちは情報通信および電気電子分野の基礎的な知識を身につけてほしいそして先端的なデジタル技術とかエレクトロニクスの技術などの、まあ、実践的な学びを提供したいと思ってます。で是非ですね今の高度情報化社会いろんな、えー、問題をいろんな課題を抱えてますその課題に対して、まあ、エンジニアリング工学的な視点から取り組む能力を育てたいなと思ってますのでぜひ、えー、こういう高等学校で履修する科目とか教科を履修して、えー、音楽での修学に必要な基礎的知識を有している人に来てほしいし知能情報処理とかエレクトロニクス技術なんかに興味や関心を持っている人に来てほしいしで情報電子工学科の勉強を通じて主体的に探求したいというふうに考えている学生さんに来てほしいなというふうに思ってます。で大学のテーマとして多頂点にとんがるですのでぜひですねあの4年間の大学生活の中でその自分自身に合った自分自身のとんがった部分を見つけて卒業していってほしいなというふうに私たちは考えてます。あの皆さんの進学先の一つの候補として情報電子工学科を選んでもらえればありがたいなというふうに思います。えー、学科説明はこれで、えー、終わりますけれども。各ブースあのいっぱいありますので、ぜひ、えー、オープンラボをこれから楽しんでいってください。今日はどうもありがとうございました。